আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ প্রস্তাবনা বিশ্ব সম্প্রদায়কে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান করোনা ভাইরাসে আরো 7 জনের মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 4000 করোনায় আক্রান্ত 2 শতাধিক পুলিশ রমজান মাসে মসজিদে তারাবিতে অংশ নিতে পারবেন সর্বোচ্চ 12 জন আয়োজন করা যাবে না ইফতার মাহফিল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি সীমিত পরিসরে সপ্তাহে দুই দিন চালু থাকবে আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞপ্তি বারালো ঢাকা চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক এলাকার ব্যাংকের লেনদেনের সময় এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 1 লাখ 86 হাজার আক্রান্ত প্রায় 26 লাখ 65 হাজার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে কোভিড-19 এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার বিষয়ক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ভার্চুয়াল সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান। বৈষম্য দূর করা জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা একত্রীকরণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্র্যান্ডগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা সহ পাঁচ দফা প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী। ফজলুর রাব্বি রিপোর্ট। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ভার্চুয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বিশ্ব 100 বছরের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে বাংলাদেশ কিভাবে এই ঝুঁকি মোকাবেলায় কাজ করছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি খাতে 3 বিলিয়ন ডলার পূর্ণদানা দিচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ ফেসিং টু শক্স বোথ সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড ডিউ টু দা প্যান্ডেমিক However, we have undertaken some measures to get rid of the shocks. I have already announced an $11.60 billion package for various sectors of our economy. The primary focus of this package is manufacturing and service sectors, agriculture and social safety net facilities. This support package is equivalent to 3.5% of our GDP. Video conference e pradhanmantri Sheikh Hasina bolen shongkot dirghayito hole khaddo niyapotta nishchit kora shoh nana mukhi shongkote porte pare dokkhin esher orthoniti. Bortoman shongkote somonnito daitto shilota o ongshidaritto mulok monobhaber upor guruttwa arop koren pradhanmantri. The world is already battling climate change. Now corona virus is challenging our existence. At the current level of globalization, in isolating one country from the rest of the world is not possible and isolation policy will not work anymore. We need to face that crisis together. We need an approach of collective responsibility and partnership from every society. Virtual Shomalana Shagato Bukta Burakhan, World Economic Forum and Shahabuti, Boros Brende. मालिकारिप দেশে প্রতিদিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির পর থেকেই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে সমান হারে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 3416 টি নমুনা পরীক্ষা করে আরো 414 জনের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে গত একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরো 16 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 414 জন এর মতন তো মোট আক্রান্ত হয়েছে 4186 জন মৃত্যুবরণ করেছে গত 24 ঘন্টায় 7 জন এবং মোট মৃত্যুবরণ করেছে 127 জন আরোগ্য লাভ করেছে 
ষোলো জন মোট আরগু লাভ করেছে বিভিন্ন খবরের কাগজে গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে আলাদা হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে এই বিষয়টি সঠিক নয় সরকার এরকম কোন ধরনের ব্যবস্থা করে নাই সকলের জন্য একই হাসপাতাল এবং একই চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে দেশে বর্তমানে মোট আক্রান্তের আটষট্টি ভাগই পুরুষ পাশাপাশি তরুণরা সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যেই এখন পর্যন্ত সর্বাধিক চব্বিশ শতাংশ আক্রান্ত ব্যক্তি আছে কাজে আমি আবারও বলি বারবার বলি যে আপনারা এই আমাদের যে তরুণ যুবক সমাজ महामारीोधे नियोजित पुलिस बाहन आठारो जन सदस्य ओ रोगे आक्रांत हो আক্রান্তদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তারাও রয়েছেন তবে কনস্টেবলের সংখ্যা বেশি এছাড়াও আক্রান্তদের বাইরে আরও ছয়শো বাড়ানো জন পুলিশ সদস্য কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন বৃহস্পতিবার পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসার জন্য পুলিশের হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পুলিশের আইজি বেঞ্জির আহমেদ ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিচ্ছেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন দেশের অধিকাংশ জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে এরই মধ্যে আটান্ন জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চাঁদপুরে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন এক বৃদ্ধা নারায়ণগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তেতাল্লিশ জন এছাড়া সিলেট ও খুলনা বিভাগে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আশঙ্কাজনকভাবে করোনার প্রকোপ বাড়ার খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মহিল আহসান লকডাউন সহ নানা উদ্যোগের পরও করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এর বিস্তার বৃহস্পতিবার নতুন করে তেতাল্লিশ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এ জেলাতেই করোনায় এ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ৩৫ জনের আর আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশো বিয়াল্লিশ জনে চাঁদপুরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এক বৃদ্ধা মারা গেছেন তার বাড়ি ফরিদগঞ্জ উপজেলার নয়ারহাট এলাকায় পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সিলেট বিভাগে এক ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ একদিনে তেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সিলেটে দুই হবিগঞ্জে পাঁচ মৌলভীবাজারে দুই এবং সুনামগঞ্জে চার জন রয়েছেন এ নিয়ে সিলেটে মোট করোনা আক্রান্ত হল তেত্রিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে করোনার প্রকোপ একদিনে তেরো রোগী শনাক্তের পর আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখা নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে এর মধ্যে তিনজন করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন জেলায় এ পর্যন্ত ৩২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে খেলাফত মজলিস নেতার জানা যায় অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণের পর থেকেই এখানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দেয় মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে এগারো মাস বয়সী এক শিশু সহ এক চিকিৎসকের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিয়াশি জনের নমুনা পরীক্ষায় বারো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে জামালপুরের মাদারগঞ্জে নতুন করে এক কৃষক আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে জেলায় চিকিৎসক সাংবাদিক পুলিশ কর্মকর্তা সহ মোট আক্রান্ত তেত্রিশ জন কুষ্টিয়ায় নতুন করে দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এদিকে সংক্রমণ এড়াতে কুড়িগ্রাম জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে জেলা করোনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় রংপুরে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে সেনাবাহিনী নওগাঁয় দরিদ্রদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বেলকন গ্রুপ আঠারো হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি পরিবারকে চাল সহ নিত্যপূর্ণ সহায়তা শুরু করেছে তারা মইনুল হাসান এটিএন বাংলা মেহেরপুরের মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনে রাজি না হওয়ায় প্রশিক্ষিত পাঁচ আলমের ব্যবস্থা নিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
এর আগে করোনায় আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর মুজিবনগর উপজেলা লকডাউনের নির্দেশনা দেয় স্বাস্থ্য বিভাগ সেই সাথে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার আব্দুর রশিদ সহ মোট ৪৫ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয় মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান মৃত ব্যক্তির বাড়ির আশেপাশের আরও পনেরোটি বাড়ি লকডাউনে রয়েছে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দশ জন মুসলি ও দুই জন হাফেজ সহ মোট বারো জনের অংশগ্রহণে রমজান মাসে মসজিদে এশা ও তারাবিন নামাজ আদের সুযোগ থাকবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মসজিদের ইমাম মজিম ও খাদেম ছাড়া বাকি সাত জন মুসলিকে নির্ধারণ করবে মসজিদ কমিটি একই সাথে মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করার ব্যাপারে আগে জারি করা নির্দেশনা কার্যকর থাকবে এছাড়া রমজান মাসে ইফতার মাহফিলের নামে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না বলেও জানানো হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা সহ শুক্রবার সার্কুলার জারি করবে ধর্ম মন্ত্রণালয় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে গত ছয় এপ্রিল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দেশের মসজিদগুলোতে মুসলিম সংখ্যা সীমিত করা হয় করোনা ভাইরাসের কারণে আগামী পাঁচ মে পর্যন্ত ঘোষিত ছুটির মাধ্যমে প্রত্যেক জেলা ও দায়রা জজ এবং মহানগর এলাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতকে সুবিধা মতো প্রতি সপ্তাহের যে কোনো দুই দিন কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জরুরি জামিন শুনানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ছুটিকালীন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে শুনানি ও নিষ্পত্তিতে বসবেন সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে অপর এক চিঠিতে হাইকোর্ট সহ দেশের সব আদালতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সীমিত আকারে আদালত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি করোনার কারণে ছাব্বিশ মার্চ থেকে সরকারি আদেশের সঙ্গে মিল রেখে আদালত অঙ্গনও বন্ধ রয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সাধারণ ছুটির সময়ও দেশের বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকার মতিঝিল ও দিলকুশা এবং চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ ও আগ্রাবাদে অবস্থিত সব তফসিলি ব্যাংক খোলা থাকবে একই সঙ্গে এসব এলাকায় ব্যাংকগুলোর লেনদেন ও খোলা রাখার সময়ও বাড়ানো হয়েছে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সার্কুলার জারি করা হয়েছে আগামী ছাব্বিশ এপ্রিল থেকে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে নতুন সময়সূচি অনুযায়ী বাণিজ্যিক এলাকার ব্যাংকগুলো সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত গ্রাহক লেনদেন করতে পারবে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ স্থানীয় প্রশাসন সহ যেসব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন তাদের কেউ আক্রান্ত হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দেবে সরকার আর এসব অর্থ দেওয়া হবে গ্রেড ভেদে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় পরিপত্রে বলা হয় সরকারি কোনো কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে এর পাঁচ গুণ আর্থিক সহায়তা পাবেন পরিপত্রে আরও বলা হয় দুই হাজার পনেরোর বেতন স্কেল অনুযায়ী পনেরো থেকে তিরিশতম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন পাঁচ লাখ টাকা আর মারা গেলে পাবেন পঁচিশ লাখ টাকা দশ থেকে চোদ্দতম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে পাবেন সাড়ে সাত লাখ টাকা আর মারা গেলে পাবেন সাড়ে সাঁত্রিশ লাখ টাকা এছাড়া প্রথম থেকে নবম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে পাবেন দশ লাখ টাকা এবং মারা গেলে পাবেন পঞ্চাশ লাখ টাকা সাভারের রানা প্লাজার সাত বছর উপলক্ষে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে রানা প্লাজার অস্থায়ী শহীদ বেদিতে মোমবাতি প্রচলন করেছে আহত ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা সন্ধ্যায় সাভার উপজেলা সহকারী কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন করোনা ভাইরাসের কারণে এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি অনেক শ্রমিক সংগঠন তবে শুক্রবার নিহতদের স্মরণে শহীদ বেদিতে অনেক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারে বলে ধারণা করা করছে প্রশাসন এলাকাটি ঘিরে এরই মধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ত্রাণের চাল চুরি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে আরও সাতজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং তিন মেম্বারকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় প্রদেশ সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ নিয়ে মোট পঁয়ত্রিশ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হল তাদের মধ্যে পনেরো জন ইউপি চেয়ারম্যান উনিশ জন ইউপি সদস্য এবং একজন জেলা পরিষদ সদস্য বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় সাময়িক বহিষ্কৃতদের মধ্যে কয়েকজন জেল হাজতে আছেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে পুরো রমজান মাস জুড়ে এমনকি ঈদের পরেও সারা দেশে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি করোনা সংকটের মধ্যে পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান তবে খোদ রাজধানীতে দীর্ঘ অপেক্ষার পরও পণ্য না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় টিসিবির পণ্য নিয়ে ডিলারদের কারসাজি রোধে একাধিক টিম কাজ করছে সার্ফুল আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত
ত্রাণ বা সহায়তা পাওয়ার জন্য নয় কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার জন্য দীর্ঘ এই অপেক্ষা তারপরে যদি আর একটা গাড়ি থাকতো তাহলে একটু তাড়াতাড়ি নিতে পারতাম আমি তিন ঘন্টা হয়ে গেছে তিন ঘন্টা হয়ে গেছে মনে হয় পাবো না আজকে কি করব করা কি বাইকে না তাহলে খালি হেঁটে যাবো আর কি করব বাজারের চেয়ে সাশ্রয়ী দামে খোলা বাজারে এসব ট্রাকে চিনি মসুর ডাল সোয়াবিন তেল ছোলা খেজুর ও পেঁয়াজ বিক্রি করছে টিসিবি বাজারে যে দাম তার চেয়ে একটু কম আমরা একটু পাচ্ছি এখানে কম খরচে তো হইবে এই জন্য আসে দাঁড়িয়ে আছে তবে একজন গ্রাহক একবারে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন না লাইনের বাইরে থেকে অনেক লোক নেওয়ার চেষ্টা করছে পুরুষ মানে দেরি তিনজন দায় মহিলা খারাপ করে থাকে এটা তো হয় না বাবা টিসিবি ট্রাক থেকে চিনি কেজি প্রতি 50 মসুর ডাল 50 ছোলা 60 খেজুর 120 ও সোয়াবিন তেল লিটার প্রতি 80 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে তবে চাহিদা তুলনায় ডিলারদের বরাদ্দ কম বিক্রয় অব্যবস্থাপনা সহ গ্রাহকদের অভিযোগ বাড়ছে দিন দিন যথেষ্ট পরিমাণ মাল আছে আমরা খেজুর ছোলা এবং অন্যান্য অন্যান্য পণ্য তো চলবেই খেজুর ছোলা আমরা 15 রমজান পর্যন্ত চালানোর সক্ষমতা রাখি সো এত আপসেট হওয়ার কিছু নাই একটু ধৈর্য ধরে কিনতে হবে রাজধানী সহ সারা দেশে সাড়ে চারশো ট্রাকে নিম্নময়ের মানুষদের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে ঈদের আগে আরও পঞ্চাশটি ট্রাকে পণ্য বিক্রি বাড়াবে টিসিবি কম দামে পণ্য কিনতে টিসিবির খোলা ট্রাকে ভিড় বাড়ছে ক্রেতাদের সাশ্রয়ী মূল্যে এসব পণ্য পাওয়ায় খুশি ক্রেতারা তবে করোনা সংক্রমণের মধ্যে এই ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ছে সব ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি বজায় ক্রেতাদের আরও বেশি সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে টিসিবি সরফুল আলম এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ ছিয়াশি হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ছাব্বিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লাখ চব্বিশ ঘন্টায় সে দেশে মারা গেছে সতেরোশো আটত্রিশ জন এদিকে চলাচলের বিধি নিষেধ ভেঙে রোজার আয়োজনে সাধারণ মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মুসলিম বিশ্বে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে সংখ্যা দেখা দিয়েছে বরকতুল্লা সুজনের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রে স্থিতিশীল রয়েছে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি যদিও আশঙ্কা করা হচ্ছে দ্বিতীয় দফায় সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার তা সত্ত্বেও রাস্তায় রাস্তায় সংক্ষুব্ধ মানুষের ভিড় চলাচল আর ব্যবসা বাণিজ্য সীমিত করে দেয়া বিধিনিষেধ শিথিল করার দাবি তাদের তবে ব্রিটেনে কিছু বিধিনিষেধ বছর জুড়ে থাকতে পারে বলে আভাস দিচ্ছেন কর্মকর্তারা এরই মধ্যে স্পেনে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে বাইশ হাজার সিঙ্গাপুরে আক্রান্ত আরও সহস্রাধিক মানুষ মালয়েশিয়া জানিয়েছে সে দেশে সাড়ে পাঁচ হাজার আক্রান্ত হলেও এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন তিন হাজারেরও বেশি রোগী মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে চলছে রোজার প্রস্তুতি মধ্যপ্রাচ্যে শুক্রবারই শুরু হচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস যার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ইস্যু হওয়ায় প্রশাসনও ছিল ঢিলে ঢালা সেসব দেশেও আরেক দফা সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ভয়ানক পরিস্থিতির জন্য সব দেশকেই প্রস্তুত থাকতে হবে বলে সতর্ক করে দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা कार्यकर हम कैक मास आशा कर এদিকে সপ্তাহ জুড়ে নতুন করে কেউ আক্রান্ত না হয় ভিয়েতনামে আবারও চালু হয়েছে দোকানপাট জনজীবন স্বাভাবিক হলেও সাবধানী সবাই এর আগে টানা তিন সপ্তাহ সে দেশে কঠোরভাবে শাটডাউন পালন করা হয় বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা গাজীপুর শ্রীপুরে একই পরিবারের চারজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এলাকাবাসী জানিয়েছে নিহতরা মায়মন সিং এর বাগলা থানার লংগাই ইউনিয়নের মালয়েশিয়া প্রবাসী কাজলের স্ত্রী দুই মেয়ে ও এক ছেলে বিকেলে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের হত্যা করে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এরই মধ্যে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডি মা ও মেয়েকে ধর্ষণের পর তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের এক ভদ্র মহিলা তার তিন সন্তান সহ এখানে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে গলা কাটা তাদের প্রত্যেকের লাশ এবং মনে হচ্ছে যে তাদের 
মার্ডারের পূর্বে তাদেরকে রেপ করা হয়েছে তারপরে বিভিন্ন বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখছি এর পিছনের ঘটনাটা কি আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না আমরা তদন্তের প্রয়োজনে আমরা কাজ করছি আমরা আশা করি যে খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে বিস্তারিত বলতে পারব করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা উভয়ই রক্ষা করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বিকেলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কোভিড উনিশ পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সমন্বয় সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের একথা বলেন মন্ত্রী বলেন সরকারিভাবে দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় এনে এরই মধ্যে এক লক্ষ টন খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ছয় লক্ষ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত করোনা পরিস্থিতি ঢাকা অঞ্চলের চেয়ে অনেক ভালো আছে আমরা যাতে এই পরিস্থিতি রক্ষা করে যারা ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে সুস্থ করে তুলতে পারি সেই জন্য কিভাবে করোনা রোগীদেরকে আলাদা করে চিকিৎসা দেওয়া যায় ভবিষ্যতে আরও রোগী বাড়লে কিভাবে তাদেরকে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া যায় এবং যারা ভালো আছেন তাদেরকে কিভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়া যায় একই সাথে সরকারকে দুটি বিষয় ভাবতে হয় জীবন যেমন রক্ষা করতে হবে জীবিকাও রক্ষা করতে হবে আন্তর্জাতিক সংবাদ সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস মাহের রমজান সংযুক্ত আরব আমিরাত কুয়েত ওমান মিশর মালয়েশিয়া যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও শুক্রবার থেকে রোজা পালিত হবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে এবছর মসজিদুল হারাম ও মসজিদের নবমীতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তারাবির নামাজ আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ তবে সাধারণ মানুষ মসজিদে যেতে পারবেন না শুধু ইমাম ও মসজিদ সহ মসজিদ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এই নামাজ পড়া হবে করোনা ভাইরাসের কারণে মালয়েশিয়ায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়াল আরও দুই সপ্তাহ টানা ছয় সপ্তাহ ধরে চলা লকডাউন বারো মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিন তিনি জানান আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমতে থাকলে লকডাউন প্রত্যাহার করা হবে মালয়েশিয়ায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে পাঁচ জন মারা গেছে পঁচানব্বই জন করোনা ভাইরাস মহামারীতে সদস্য দেশগুলোর অবস্থা জানতে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেছে আইসিসি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের করোনা ভাইরাস মহামারী এবং ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থা তারা আইসিসি কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আশঙ্কা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও আলোচনা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে আইসিসি সদস্য দেশগুলোর অবস্থা নিয়েই বেশি আলোচনা হয় বলে জানান বিসিবির প্রধান নির্বাহী সুজন এই আলোচনায় আইসিসির বারোটি পূর্ণ ও তিনটি সহযোগী সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন শেষ করার আগে বিয়ার বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ প্রস্তাবনা বিশ্ব সম্প্রদায়কে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান করোনা ভাইরাসে আরও সাত জনের মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো চার হাজার করোনায় আক্রান্ত দুই শতাধিক পুলিশ রমজান মাসে মসজিদে তারাবিতে অংশ নিতে পারবেন সর্বোচ্চ বারো জন আয়োজন করা যাবে না ইফতার মাহফিল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি সীমিত পরিসরে সপ্তাহে দুই দিন চালু থাকবে আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞপ্তি বাড়ালো ঢাকা চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক এলাকার ব্যাংকের লেনদেনের সময় এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ ছিয়াশি হাজার আক্রান্ত প্রায় ছাব্বিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ